वक्त से जरा सी जिंदगी लम्हों के इंतजार में जरा सी जिंदगी जाने क्यों जाने ना मेरा दिल माने ना छोटी सी आप ये जाके पैसे उनको जरा वापस दें और उनसे ये भी कहेगा कि मुझे खयात की जरूरत नहीं है आप कहाँ से खाएंगे अरे भाई आप तोता कहाँ ने मसला पूछने वाला है ज़िंदगी तू ही बता तुझे क्या कहूँ मेरी हम नावा बहुत अच्छा किया जो ने पुलिस के हवाले कर दिया वो तो मुझे शक्ल से बदमाश लग रहे थे चार दिन हवालात में रहेगा ना सारी बदमाशी निकल आएगी ऐसी औलाद अपने माँ बाप को भी जलील करवाती है वैसे भी ऐसे जो मेरा दोस्त था कह रहा था इतनी आसानी से जमानत नहीं होने देखा चाय अच्छा किया जो चाय लेकर आए मेरा तो सर दर्द कर रहा था भैया चाहे अल्लाह ना करे अगर मेरी अपनी औलाद ऐसी निकली ना तो अपने हाथों से उसकी जान लूंगा सब खुदा का आप पीकर गाड़ी चलाते हैं तो सर माफ करते हैं गलती हो गई गलती जी गलती जो आइंदा कभी नहीं होगी ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है यहाँ इस गलती की सजा जानते हो ना जी सर मामला खत्म करते हैं ना ओए क्या ये एक तो हराम खोरी करते हो ऊपर से रिश्वत देते हो बंद करो इन्हें बंद करो दो तो दिन अंदर रहेंगे तो होश ठिकाने आ जाएंगे उबला बुलाओ इनके घर में से किसी को नहीं सर प्लीज आप हमारे घर वालों से बात मत कीजिएगा प्लीज क्यों घर वालों से डर लगता है सर मेरा इस मामले से कोई लेना देना नहीं है और ना ही मैं इसमें शरीक हूँ मैं तो उसके कॉल करने पर यहाँ पर आया हूँ वाह 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 गाड़ी तुम्हारी लाइसेंस भी तुम्हारा और बोतल बोतल भी तुम्हारी गाड़ी से बरामद हुई है ना और तुम जो इसकी जमानत कर आने भागे चले आयो तुम कौन सा दूध के धुले हो सर प्लीज सर सर प्लीज जाने दें माफ कर दें आइंदा हम दोनों से ऐसी भूल नहीं होगी हम दोनों से क्या मतलब है भाई तेरा सर मेरा इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं है मैं मैं तो इसके बुलाने पे यहाँ पर आया हूँ सर बस मेरे इस मामले से कोई लेना देना नहीं है अगर तुम्हारा इस मामले से लेना देना नहीं है तो इसकी जमानत करवाने क्यों आयो सर मैं इसकी जमानत नहीं करवाने आया सर प्लीज सर जान आप, आप हमारे मामू से बात कर रहे हैं मेरे मामू से बात क्यों करा रहे हैं मैं मॉडल शूट से करवाना उन्हें भी पता चले कि उनके बेटे के करतूत क्या है सर ये आप बात कर रही है इस वक्त किसका फोन आ गया आप ठहरे मैं देखती हूँ ये तो चोहेल का फोन आ रहा है बेचारा परेशान होगा अपनी फीस के लिए हेलो रोहिल बेटा हेलो रोहिल बेटा तुम्हारी आवाज नहीं आ रही जी 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 अबू बेटा फीस के लिए परेशान होना परेशान ना होना बेटा मैं कोशिश कर रहा हूँ इंशाल्लाह एक दो रोज में इंतजाम कर दूंगा मैं पैसों का भेज दूंगा तुमने परेशान नहीं होना हेलो क्या हुआ फोन काट दिया सर मैं आपकी अपने मामू से बात कर रहा था
बच्चो क्या वो वाकई रोहेल भाई थे मेरी बुरी किस्मत थी कि वो रोहेल ही था लेकिन रोहेल भाई इस हालत में मेरा मतलब है जैसा भैया कह रहे थे माँ बाप की लाड प्यार ने बुरी सोहबत में से बिगा दी है बुरी सोहबत क्या उनके दोस्त अच्छे नहीं है भैया दोस्त अच्छे हैं मगर काश हम आज डिनर पे गए ही ना होते काश वाकई आज हम डिनर पे ना गए होते भैया के सामने रोहिल का ही बुरा चेहरा ना आता और ना ही मेरे सामने I'm sorry. दोबारा ऐसा नहीं होगा और रोहेल यार ऑनेस्टली मैं तुम्हें अपने साथ मजीद नहीं रख सकता सॉरी प्रॉमिस ऐसा नहीं होगा शर्मिंदा हूं मैं शर्मिंदा तुम्हें इस लफ्ज का मतलब भी पता है तुम जैसा घटिया आदमी कभी शर्मिंदा नहीं हो सकता और तुम्हारी हरकतों की वजह से दूसरों को क्या शर्मिंदगी और जिल्लत उठाना पड़ती है तुम्हें इससे कोई फर्क पड़ता ही नहीं है तुम्हें अंदाजा है अपने मामू की नजरों में मैं कितना गिर गया हूंगा क्या सोच रहे होंगे वो मेरे बारे में शर्मिंदा मैं, मैं फोन करके उनसे माजरत कर लेता हूँ खुद सारी हकीकत बता देता ओ नहीं भाई थैंक यू सो मच आपको उनसे बात करने की कोई जरूरत नहीं है आप ऑलरेडी बहुत तमाशा लगा चुके हैं बेहतर होगा दूर रहे आप राबिया भी आ जाओ देर हो रही है नासिर आप तो अपना नाश्ता करें रोज इनकी वजह से आपका नाश्ता ही रह जाता है उनका नाश्ता करना भी तो बहुत जरूरी है बेटा गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग बैठो 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 नाश्ता करो चलो शाबाश भैया मुझे नाश्ता नहीं करना क्यों भाई खैरियत है जी खैरियत है बस दिल नहीं जा रहा अच्छा चलो भैया चाय का कॉफी पी लो कोई ये फाली ले लो भैया कहा ना दिल नहीं जा रहा और वैसे भी यूनिवर्सिटी से लेट हो रहा है अच्छा भैया तुम तुम तो नाश्ता करो बच्चों को लेट हो रहा है ना भैया मैं तो कॉलेज में कुछ भी खा लूंगी चलो ठीक है लेकिन नाश्ता ना करना बहुत बुरी बात है चलो जाओ शाबाश कॉलेज से कर लेना ठीक है आप अपने लाड प्यार से ना अपनी बहनों को खराब कर रहे हैं अगले घरों में जाना है इनको वहाँ ये नाज नखरे नहीं चलते क्यों मेरे घर में तुम्हारे नाज नखरे नहीं उठाए जाते देखना था मैं अपनी बहनों के लिए ऐसे ही घर तलाश करूंगा ऐसे ही शोहर तलाश करूंगा जो इन दोनों का बहुत ख्याल रखेगी नाश्ता कर आज तो देर हो गई यूनिवर्सिटी प्रेजेंटेशन तैयार करनी है रोहेल 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 यार शाफे हाथ होती है यार डराई दी है कट ला दिया हाथ होती है तुम्हारी बेशर्मी और ढिठाई की शाफे एक तो तुम्हारा दिल बहुत छोटा है जरा सी तेरी चीज क्या इस्तेमाल कर तो गुस्सा हो जाता है मैंने तुम्हें रात को भी बताया था कि तुम्हारी ये जो घटिया हरकतें हैं ना रोहिल इनसे मैं तंग आ चुका हूं इस अपार्टमेंट में तुम्हारे लिए भाई अब कोई जगह नहीं है बेहतर होगा तुम अपने रहने का बंदोबस्त कहीं और कर लो ठीक है ना और हाँ अगर आज के बाद तुमने मेरी किसी चीज को हाथ लगाया ना रोहिल तो फिर देखना था मजाक बनाया हुआ जब दिल चाहता है मेरी चीज उठा के चल जाता है 
एक तो इससे गुस्सा बहुत आता है फिर इसके गुस्से आ गया इधर से आया उधर से गया बच्चो प्लीज अपना मूड ठीक कर रहे आप सुबह भैया के सामने भी ऐसे ही मुंह लटका के खड़ी थी आप नाश्ते पर वो तो शुक्र है कि उन्होंने आपकी रोते हुए सूरत नहीं देखी ना कितना परेशान हो जाते ना वो वरी ना सब ठीक हो जाएगा भैया अब कुछ ठीक नहीं होगा आपको एक दफा तो रोहेल भाई से बात करनी होगी आखिर पूछे तो उसे ट्राई क्या है मुझे उससे कोई बात नहीं करनी वो छोटा सौ बहाने बनाएगा ठीक है अगर आप उनसे कोई बात नहीं करेंगे तो आज मैं आपकी यूनिवर्सिटी आके खुद उनसे बात करूँ कोई जरूरत नहीं मेरी यूनिवर्सिटी आने की मैंने कहा ना भैया मुझे उससे कोई बात नहीं करनी बल्कि मुझे उसकी सूरत ही नहीं देखनी क्या हुआ है कहाँ जा रही हो कहीं भी जाओ तुम इससे क्या यार मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ तुम वो क्या साथ नाराज हो गई हो कितने बेशरम और ढीठ हो तुम और साथ में घटिया भी यार यार अपने ने क्या कर दिया है क्या कर दिया तुमने बुराई के दलदल में इतने धसते जा रही हो कि तुम्हें तुम्हें कुछ याद ही रहता शर्मिंदगी नहीं होती तुम्हें अपनी गलत हरकतों पर कल रात जब तुम पुलिस के सामने तमाशा बने हुए थे तो मैंने तुम्हें देख लिया तुम तुम वो क्या क्या कर रही थी मेरी बुरी किस्मत मुझे घर वालों के साथ मान ली गई कल रात जिसकी कार तुमने हिट की थी वो मेरे भैया की थी जिसके साथ तुम चाहता वो तुम्हारे यार मसला तो काफी खराब हो चुका है लेकिन खैर लेकिन तू परेशान ना जिसके पास हमारे जैसे जान सार करने वाले दोस्त हो ना वो परेशान नहीं होते यार मेरी जान कर बन गई और तुझे मजाक सूच रहा है यार मजाक नहीं कर रहा हूँ उससे भी ज्यादा सीरियस हूँ मैं बाकी में करता हूँ मोहब्बत अच्छा तो वो बाकी सब क्या था जस्ट फॉर टाइम पास मैंने रात से सोच लिया यार मैं वो सब कुछ भी छोड़ दूंगा बस इसी तरह राबिया मान जाऊ जो कुछ मैं तुझे समझा रहा हूँ अगर तू सही से समझ ले तो राबिया क्या कोई भी लड़की मान जाए बता क्या राबिया को मनाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ बोल कुछ भी हाँ। चल उठ अरे चल ना उठ असाइनमेंट दो मेरा बाप मैं सिर्फ आज के असाइनमेंट दे दो प्लीज कसर से कर वापस कर दो क्या मतलब है मैं दे सकते यार मेरी प्रेजेंटेशन है दे सकते हो तो ले लो सानिया दिस इज नॉट फेयर गिव इट बैक टू मी यार सानिया प्लीज गिव इट क्यों करती हो ये ओवर लड़कियों वाली हरकत लग गई है ना चोट तुम्हें अब शाफे बहुत दर्द हो रहा है प्लीज उठने में मदद कर लो ना बहुत अच्छा तुम्हें दर्द होना भी चाहिए हाँ आराम से I'm so sorry. मुझे आइडिया नहीं था कि क्लासरूम्स में आजकल ये सब कुछ भी होता है 
क्या हो तेरे पास ओ माय गॉड एक्सक्यूज मी प्लीज मेरी बात सुनो हां एक्सक्यूज मी एनी प्रॉब्लम मैंने रिसीव कर दिया ना आपको अह नहीं देखे आपको यकीन तो गलत है नहीं ना बिल्कुल भी ऐसा नहीं है राबिया बहुत अच्छी तरह जानती है मुझे बहुत अच्छी दोस्त है वो आप जैसे भी आई डोंट केयर और मेरे बच्चों बहुत मासूम है लोगों की पहचान नहीं रखती है तो फिर बता कैसा लगा मेरा आइडिया कुछ तो समझ आई भी या नहीं मेरे को लाइए हाय गाइस हेलो क्या चल रहा है कुछ खास नहीं बस ऐसे ही चलो तुम लोग ट्राई करो मैं बाय हेलो क्या हुआ कह तो है तुम्हारे मुंह क्यों लटका हुआ है तबीयत ठीक नहीं है सर में बहुत दर्द है अच्छा रुको तुम्हारी कैंटीन से जूस लेके आ सोनिया बिया तुमने अच्छा नहीं किया अपना कॉलेज बंद करके मेरी यूनिवर्सिटी आ गई बच्चों में क्या करती मैं परेशान हो गई थी मैं रोहित भाई को समझाने आई हूँ आप दोनों की सुलह कराने आई हो मेरी और रोहिल की सुलह हमेशा की भूल जाओ अच्छा अच्छा ठीक है आप कल बात कीजिएगा ना उनसे मैं कर लूंगी अच्छा वो इसका भी नहीं कि तुम इससे बात करो देख लो भैया क्या ये शख्स कभी सुधर सकता है भैया तुम कैसी हो बहुत अफसोस हुआ रोहेल भाई आपको क्या समझती थी और अब क्या निकले सोनिया मेरी क्लास फेलो है बस क्या यार राबिया तुम जरा जरा सी बात का इश्यू क्यों बना लेती हो चलें बच्चो आई थिंक आज तुम्हें अपना इश्यू रिजोल्व कर लेना चाहिए इसे दो ठोकर फाइनल बात करके जाओ फाइनल बात ये है शाफे कि आज से मेरी और रोहेल की हर बात खत्म हमेशा की आयुष कुछ अब तू कितनी दफा समझाया लेकिन तुझे समझ नहीं आता राबिया 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 प्लीज मेरी बात सुनो देखो आराम से बैठ के बात करते हैं क्या आप इस काबिल हैं कि आपसे बैठ के आराम से बात की जाए आप में और रोहेल भाई में कोई फर्क नहीं है राबिया इस तरह नहीं हल होगा ये मसला तुम ही संभाव ना भैया खबरदार खबरदार आइंदा मेरा नाम लिया चले आप तो कभी नहीं सुधर सकता शाफे मैं सुधरने की कोशिश तो कर रहा हूं और क्या खाक सुधरने की कोशिश कर रहा है यार भाई अब तू मुझसे बर्दाश्त नहीं होता सुधरने की कोशिश कर रहा हूं ठीक है था जैसे घटिया इंसान को बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल है बहुत बुरा मैं शाफे मैंने तुम्हारा और राबिया का दिल भी बहुत दुखाया लेकिन सच्चाई ये है कि मैं तुम दोनों को बहुत चाहता हूं शाफे तुम दोनों को 
हरास करके मैं जी नहीं सकता नहीं जी सकता तुम जैसे घटिया आदमी को जीना चाहिए भी नहीं डूब के मर जाना चाहिए जी नहीं सकता एक मेहरबानी करेगा तू मुझे कल से अगर तू मुझे यहां दिखाई ना देना तो बड़ा एहसान होगा तेरा मुझ पर मेहरबानी किस बात की मैं तो ऐसे अब जीने के काबिल नहीं रहा और तुम मुझे जाना चाहिए ठीक कह रही हो तुम तुझे जिंदा रहने का कोई हक हासिल नहीं जान से मार दूंगा मैं तुझे नहीं भैया प्लीज हट जा भैया भैया मेरे रास्ते से हट जा हट भैया जिंदगी तू ही बता तुझे क्या कहूँ मेरी हम कुछ लोग इस काबिल नहीं होते कि उनके लिए अपनी इतनी कीमती आंसू जाया किए जाए फिर उसे दिल से चाह था भी आपको नहीं पता था ना कि वो शख्स कितना बुरा है नहीं ना इसीलिए आपने उसे चाह अगर आपको पता होता तो क्या आप चाहती नहीं ना जो प्लीज आप उसे बुलाने की कोशिश करें आपके काबिल नहीं है मैं उसे नहीं बुला सकती जैसा रोहिल वैसा ही शाफ है कोई फर्क नहीं है इन दोनों में क्या कहेगा फोन करके अपने दोस्त की सिफारिश करेगा और बस नहीं भैया रोहिल शाफे जैसा नहीं है बस जो मैंने अपनी आंखों से सब देखा है शाफे और रोहिल में कोई फर्क नहीं है फोन उठा लो के लिए। क्या कोई जरूरी बात होगी कि नहीं शाफे इतनी लेट कॉल नहीं करता है हेलो शाफे हेलो रबे तुम फोन क्यों नहीं उठा रही हो रबे रोहिले सुसाइड अटेम्प्ट किया उसकी हालत ठीक नहीं है मैं उसे इस वक्त हॉस्पिटल लेके जा रहा हूं क्या रोहिले सुसाइड अटेम्प्ट कर लिए कौन से हॉस्पिटल में लेके जा रहे हो रेलवे हॉस्पिटल लेके जा रहा हूं उसे मैं आती हूं अब मैं आती हूं बे ठीक है क्या हुआ बच्चों या या मैं उसे डरा सो सकती हूं लेकिन उसकी जुदाई नहीं सह सकती को को कुछ हो तो मैं कभी खुद को करूंगी प्लीज कुछ करो नहीं बच्चो कुछ भी नहीं होगा मुझे से मिलना है प्लीज कुछ करो आप खुद को संभाले बैठे हैं मैं कुछ सोचती हूँ कुछ करते हैं हरगिज नहीं मैं इस वक्त तुम दोनों को कहीं नहीं जाने दे सकती भाभी प्लीज जाने दे मेरी फ्रेंड का एक्सीडेंट हुआ इसकी हालत बहुत सीरियस है प्लीज भाभी हमें जाने दे अगर बच्चो नहीं गई ना तो उनकी दोस्त मर जाएगी इसके ना जाने से वो क्यों मर जाएगी वो बच्चों और बच्चों के दोस्त का ब्लड ग्रुप सेम है ना तो हम खून देने जा रहे हैं। ना तो तुमने ठेका ले रखा है सबको खून देने का एक बात कान खोल के सुन लो मैं इस वक्त तुम दोनों को कहीं नहीं जाने दे सकती तुम्हारे भाई आएंगे तो मैं क्या जवाब दूंगी भाभी मैं भैया को खुद बता दूंगी चलो भैया मेरा जाना जरूरी है देखो जरा बेलगाम हो गई है कोई बात ही नहीं सुनती
شافي روحي كاي كيف هي بو اوبريشن ثياتر ما اوبريشن ثياتر ما كيو كيا هو سب ٹھیک تو ہے نا پلیز مجھے بتاؤ وہ اس نے کافی ساری سلیپنگ پلز پاپ کر لی تھی تو وہ ڈاکٹرز اس کا سٹمک واش کر رہے ہیں ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں ڈاکٹر شکر کریں گے وقت پر ہاسپٹل پہنچ کے ان کا سٹمک واش کر دیا گیا ہے ورنہ وہ اتنی زیادہ گولیاں کھا چکے تھے کہ ان کا زندہ رہنا ناممکن تھا اللہ کا شکر ہے کیا میں روہیل سے مل سکتی ہوں جی ضرور لیکن ابھی نہیں پہلے ہم انہیں روم میں شفٹ کر دیں جیسے ہی انہیں ہوش آئے گا آپ انہیں مل سکتے یار عامر اللہ کا شکر ہے تو آ گیا یار مجھ سے یہ سب کچھ اکیلے نہیں آگے رونا تھا وہ صبح سے کافی پریشان تھا اس نے بتایا کہ تم دونوں کی کوئی ناراض کی چل رہی ہے میں نے تو بڑی روکنے کی کوشش کی لیکن انہوں نے میری ایک بات بھی نہیں سنی تو اچھا اس نے بتایا نہیں کہ اس کی کس سہیلی کا ایکسیڈنٹ ہوا بتانے کا وقت تھا ان کے پاس وہ تو اس طرح پریشان ہو رہی تھی جیسے ایکسیڈنٹ اس کی سہیلی کا نہیں اس کی سگی بہن کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے تابندہ فضول باتیں مت کر آپ کو نہ میری ہر بات ہی فضول لگتی ہے کچھ زیادہ ہی پیار کرتے ہیں اپنی بہنوں سے بہت ازادی دے رکھی ہے آپ نے اچھی بات نہیں ہے یہ ابیندہ وہ میری بہن ہے ان کے لئے کیا اچھا ہے کیا اچھا نہیں ہے میں اچھی طرح جانتا ہوں اب مجھے پورا یقین ہے کہ میری دیوی آزادی کا میری بہنیں کبھی بھی ناجائز فائدہ نہیں اٹھائیں گے اچھا اچھا ٹھیک ہے ناراض مت ہوئیں آپ کی بہنیں ہیں جو جی میں آئے وہ کریں میں ہاسپٹل جا رہا ہوں کہ ایسا نہ ہو دوروں پریشان ہو رہی ہوں ناصر میں بھی آتی ہوں آپ کے ساتھ آ جاؤ ٹھہریں تو صحیح مجھے صبح اس سے بات کر لینی چاہیے تھی پتہ نہیں وہ مجھ سے کیا کہنا چاہتا تھا یا میں نے اس سے بہت ہرٹ کیا ہے کیسا وہ بہتر آپ روم میں شفٹ کر دیا اسے کس روم میں آو میں نے چلتا مجھے معاف کر دو شاندہ میں نے تمہارا بہت دل دکھایا رہا ہے لیکن تم دیکھنا میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا مجھے ایک بار موقع دے کے دیکھو میں تمہیں یقین دلاتا ہوں میں آئیتا تمہیں کسی شکایت کا موقع نہیں دوں گا رابیا آئی پرامیس میں تمہارے بھائیہ کو بھی منا رہوں بس اتنا مت بولو روحیل بورے تم نہیں میں ہوں جس نے تمہیں یہ سب کرنے پر مجبور کیا تم بہت اچھی ہے رہا بہت اچھی ہو
कितना मासूम चेहरा है ना इसका कितनी अट्रैक्टिव है शक्ल से कितना मासूम लगता है और करतूत काश उस दिन उस पर मेरा इंप्रेशन खराब ना होता शुक्र है उस दिन यूनिवर्सिटी में इस मासूम चेहरे वाले की असलियत मेरे सामने खुल गई कितनी देर लगा दी आपने भैया का फोन आ गया तो और अगर उन्हें पता चल गया ना कि हम उनसे झूठ बोल के आए तो बहुत बुरा होगा भैया अब जितना चाहे बुरा हो जाए मैं रोहिल को नहीं छोड़ूंगी तो देखिए तो बहुत शर्मिंदा उससे मुझसे माफी मांग ली है लेकिन बच्चों आप जानते हैं ना कि रोहिल भाई को भैया कभी माफ नहीं करेंगे और आपके लिए तो कबूल कभी भी नहीं करेंगे अगर भैया रोहिल को कबूल नहीं करेंगे ना तो मैं अपनी जान ले लू बच्चो कैसी बातें करी आप घर चले हाँ भैया भैया एक मिनट मेरा मोबाइल तो शायद अंदर ही रह गया मैं बस लेकर आती हूँ बच्चों एक मिनट में एक मिनट में राबिया थोड़ी देर पहले कितनी परेशान लग रही थी अब काफी रिलैक्स लग रही थी वैसे मोहब्बत भी बहुत अजीब चीज है इंसान को कैसे पता लगती है ना जी अगर सच्ची हो तो कितना बड़ा एक्टर है यार तू क्या कमाल की एक्टिंग की है मुझे तो वाकई लगा था कि तू मरने वाला आइडिया भी तो तेरा था वरना मेरे दिमाग में ऐसी बात ना आती यार आमिर मैं सोच भी नहीं सकता था ये दोनों सब कुछ भूल भाल के मुझे माफ कर देंगे ये तो है ही देखो और साफी तो मुझे कहीं से आजकल का लड़का लगता ही नहीं और राबिया वो सबसे बड़ी बेवकूफ राबिया तुझसे सचमुच मोहब्बत कर बैठी और तू एक नंबर का फ्लड लड़का है यार मैं तो अभी भी कहता हूं सुधर जा पागल है हाँ अभी अपनी लाइफ एंजॉय ना करूं उस बेवकूफ लड़की से शादी कर लू हाँ इतना मेरा भी दिमाग नहीं खराब हुआ भाई तो फिर उसे मनाने के लिए ये ड्रामा करने की क्या जरूरत थी अभी शहर में ना मुझे कुछ दिन और रहना है यूनिवर्सिटी खत्म होते साथ तो मैं कराची वापस नहीं चला जाऊंगा और फिर शाफे और राबिया को मैं बिल्कुल नाराज नहीं कर सकता क्योंकि वो लोग मेरे सारे काम करते हैं समझ रहे बहुत नीच और घटिया हो तुम और मैं बाकी भी बहुत बेवकूफ हूं जो बार बार तुमसे धोखा खा जाती हूं मेरे भैया ने एक मुलाकात हुई तुम्हारी इसलिए जान ली थी जो कि मैं सालों नहीं जान पाई तुमने मेरी जिंदगी पर बात कर दी रोहेल तुमने मुझे मेरी नजरों में गिरा दिया ऐसा कैसे कर सकते हो कैसे कर सकते हो इमरजेंसी के सारे केसेस इन्हीं वार्ड्स में शिफ्ट किए जाते हैं उन दोनों को यहीं कहीं होना चाहिए अभी तक तो दोनों कहीं नजर नहीं है ला जाने आई भी है कि भैया भैया का वो भैया वो भैया कहा बेटा मैं और आमिर मजाक कर रहे थे ऐसी कोई बात नहीं है दरअसल राबिया मैंने तुम्हें कमरे की तरफ आते हुए देख लिया था इनफैक्ट रोहेल को भी मैंने ही कहा था कि चलो आज राबी की मोहब्बत को आजमाते हैं हम तो सिर्फ तुम्हें सताने के लिए शटअप शटअप मैं तुम दोनों के ग्राउंडे चेहरे देख चुकी हूँ ऐसी बातों का कोई फायदा नहीं रोहेल तुमने एक बार नहीं मुझे बार बार धोखा दिया मैं तुम पे भरोसा नहीं कर सकती मैंने तुम्हें कहा ना मैं मजाक कर रहा था ऐसी कोई बात नहीं है छोड़ो मेरा हाथ रोहेल मुझे तुम्हारी कसम है 
अगर तुमने मेरी मोहब्बत का यकीन ना किया तो मैं वाकई में तुम्हें मर के दिखा दूंगा और तुम मुझे जाना चाहिए ठीक कह रही हो तुम तुम जैसी बेगैरत और बेशरम लड़कियों को तो वाकई मर जाना चाहिए जो अपने भाइयों की इज्जत को पैरों तले रोंद कर चली जाती हैं। सच कहती थी तापित था एक ना एक दिन तो मेरी बीवी आजादी का नाचाज फायदा उठाओगी मुंह काला करोगी मेरा और ऐसा ही किया तुमने ना प्यार चले शुक्र है नासिर आज आपने अपनी आंखों से ही देख लिया वरना मेरी बातों पे तो आपको यकीन ही नहीं आता था देख लिया आपने इस अपनी लाडली और नेक बहन को कैसे वहां आपके सर में खाक डाल रही थी और देख लिया आपने इसकी वो दोस्त राबिया तुझे जिंदा रहने का कोई हक हासिल नहीं जान से मार दूंगा मैं तुझे नहीं भैया प्लीज अच्छा भैया भैया मेरे रास्ते से हट जा हट भैया छोड़ो छोड़े ना राबिंदा मुझे नासिर, तो आप क्यों इस बेशरम के खून से अपने हाथ रंग रहे हैं? तुझे शर्म हो ना तू इसी वक्त मर जाए छोड़े ना आप तो मेरी कसम इसे कहो, तू हो जाए मेरी नजरों से आज के बाद मैं तेरी शक्ल नहीं देखना चाहता राबिया मेरे घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं है निकल निकल जा मेरे घर से राबिया निकल जा निकल जा ले जा इस गंद के ढेर को पता नहीं कहां मुंह काला करके आई है और क्या क्या गुल खिला के आई है मुझे तो गिन आ रही है इसकी शक्ल देखकर मेरे घर में चैन नहीं है कुछ नहीं है बर्बाद हो गया तुम लोगों की वजह से मैं सोच भी नहीं सकता था ये दोनों सब कुछ भूल भाल कर मुझे माफ कर देंगे अभी अपनी लाइफ एंजॉय ना करो उस बेवकूफ लड़की से शादी कर लूंगा इतना मेरा भी दिमाग नहीं खराब हो सच कहती है ना था तो मेरी टीवी आजाद ना चाहे फायदा मुंह काला करो तू हो जाए मेरी नजरों से आज के बाद मैं तेरी शक्ल नहीं देखना चाहता रहा प्यार
जो जो मेरी बद दुआ है की तुम मौत मांगो और तुम्हें मौत नसीब ना हो जिंदगी तू ही बता तुझे जाने क्यों क्या कहूँ मेरी हम नावा 